U ovoj sezoni orasi su svima odlično rodili. I sada kada čistite orahe, ostaje vam puno ove zelene ovojnice oraha. I vaše najčešće pitanje u učionici jeste šta možete da uradite sa zelenim ovojnicama oraha. S obzirom da je orah biljka oko koga nekako kruže kontraverzne priče o tome kako se ne sme upotrebiti i s obzirom da već imamo jednu epizodu na temu oraha, sada ću pričati o upotrebi zelene ovojnice u bašti. Zapravo, četiri načina na koja ja koristim zelenu ovojnicu u svojoj bašti. Nakon duge suše imamo konačno pa temperatura i ozbiljnu kišu. Ta kiša je donala blagostanje u našoj bašti, ali kiša donosi i dve nevolje. Prvo, opasnost od plamenjače, drugo, u pitanju su puževi. Svi vi koji imate problem s puževima sada zaista možete da brinete da će se oni ipak pojaviti u malo većem broju. Zato tu na scenu stupa zelena ovojnica oraha. Bilo je veliko nevreme u bašti, oborilo je suncokrete, pa ću morati ovim da se pozabavim malo kasnije. Zapravo ono što sadrži zelena ovojnica oraha jeste juglon, tanin i jod. Puževi ne podnose kontakt sa juglonom. Ja sam potpuno ubeđena da niko od vas nije upotrebio zelene ovojnice oraha da zaštiti svoje biljke od puževa, zato što su vam o tome govorili kao o velikoj opasnosti za baštu. Zapravo, da biste upotrebili zelenu ovojnicu, sprečava vas strah od inhibitora rasta juglona. A da li je juglon baš tako strašan kao što o njemu pišu? Juglon može da napravi nevolje ako ste u zemljanoj bašti. Ako ste u prvom modelima, kao što sam ja, juglon vam ne pravi uopšte probleme, zato što je njegovo vreme polu raspada dve do četiri nedelje u komposterima. S obzirom da su prvom modeli direktni komposteri, on će se za dve do četiri nedelje potpuno razgraditi, tako da ga možemo na različite načine upotrebiti u bašti. Ono što je još važnije od svega, Tokom procesa fermentacije kod pripreme tekućeg biljnog džubriva razgrađuje se za 10 dana. Dakle, ako ste u nadzemlju, odnosno u prvom modelima, vas i uglavnom zaista ne treba da brine. Ovo što vidite su sve julske kupusarice koje sam zaista uspjela da sačuvam od stenica i od suše. Bile su ekstremno visoke temperature. I sve ove kupusarice su preživale samo zato što su smeštane u letnu zonu i tu su uz letnje kulture imale taj svoj benefit, a to je zalivanje, jer letnje kulture sam morala redovno da zalivam. I upravo sada, kada sam ih sačuvala, pojavljuju se puževi i ja sam rešila da podignem liniju odbrane, tako da sam sakopila puno ovih zelenih ovojnica koje ću staviti ispod kupusarica. Kupusarica. Bukvalno je potrebno samo da stavite krug oko kupusarica. Evo, svetko voli da se snima. Samo ovako oko svake kupusarice. Iskoristite čudesnost juglona. Ti se sviđa šta radimo. Vidite kako sam postavila te zelene ovojnice i pobacala sam ih svuda po pernom modelu jer sve ove kulture zapravo puživi vole da jedu. Kao što sam rekla, u zelenim ovojnicama imamo najveći procenat juglona, tanina i joda. Sada ćemo se malo pozabaviti jodom i pokazat ću vam kako pravim sprej kao prirodno sredstvo od joda za zaštitu naših biljaka. Taj sprej ne samo što podiže imunitet naših biljaka, već ubrzava sazrevanje plodova, naročito paradajza. Sprej se jednostavno pravi potrebno da uzmete tri zelene ovojnice ovako krupnih oraha, ovo je sorta šampijan. Pet zelenih ovojnica manjih oraha. Kuvate sat vremena u litri vode i kada se ohladi procedite i dobijete prirodni sprej na bazi joda za zaštitu vaših biljaka. Ovaj sprej se koristi nerazređeno. Prskate groždje protiv truljenja na stablu, a i kao prevencija plomenjači. 
Tek je 20. septembar i naravno da će ovaj paradajz nastaviti da sazreva jer nakon pada temperature ide nam ponovo topao oktobar. Zato je važno da paradajz sada zaštitimo od plamenjače i upravo ovaj preparat, odnosno prirodno sredstvo na bazi joda, može da zaštiti, odnosno da podigne imunitet vašem paradajzu i prevenira pojavu jesenje plamenjače. Također ovaj sprej na bazi joda će uprzati sazrevanje paradajza. U kalendaru smo svi sejali jesenje tikvice, odnosno ovo je turnus koji je ubečen 15. jula i naravno već sada uveliko plodonosi, već sam nova berbu sa ovog turnusa, ali ono što sve nas brine jeste pojava pepelnice nakon ovog pada temperature, pa upravo ovaj prirodni sprej na bazi joda može da prevenira pepelnicu. I ovaj sprej na bazi joda je neophodan jesenjim kupusaricama, odnosno ovo su kupusarice u zimskoj zoni, tako da kad god imate priliku samo ih prskajte. Ovaj sprej svojim mirisom također odbija i stenice. I ono što sve vas često brine kako da vam što duže obstane voće i povrće u skladištu. Upravo ovaj sprej na bazi joda, odnosno prirodno sredstvo na bazi joda, može da pomogne da vaše voće i povrće duže obstane u skladištu. Potrebno je samo da isprskate ovako poređene jabuke, može bilo koje povrće, stavite da se to osuši, odnosno da se ovo prirodno sredstvo na njemu osuši i nakon toga smestite u skladište. Trajanje može biti prodrženo i više od mesec dana. Treći način upotrebe zelenih ovojnica oraha u mojoj bašti jeste priprema tekućih biljnih džubriva na bazi joda. Kao što sam rekla, juglon će se razložiti za nekih 10 dana u samom procesu fermentacije, a tekuća biljna džubriva se prave procesom fermentacije. Sada, kada nam je malo hladnije, proces fermentacije traje i do 10 dana. A tekuća biljna džubriva se pravi vrlo jednostavno i za sve vas koji ga prvi put pravite, ponovit ću recept. Potrebno je da uzmete kilogram ovih zelenih ovojnica, savite u jednu kantu dodate 10 litara vode, preko toga stavite mrežu. Mreža protiv insekata je potrebna da zaštiti insekte, a ne vaše tekuće biljno džubrivo. Nakon 10 dana je završena fermentacija i možete da ga koristite. Koristite ga 1 naprema 10 sa vodom. Bukvalno zalivate sve vaše biljke, zalivate kompletnu zimsku zonu. U svim biljkama je neophodan jod. Ovo je orah šampion, vidite kako ima debelu ovojnicu, tako je sočan, dođe mi da je zagrizem. Vaše tekuće biljno džubrivo može da stoji godinu dana. Dakle, ako sada pripremite ovo tekuće biljno džubrivo, možete ga upotrebiti i naredne sezone. A četvrti način upotrebe ovih zelenih ovojnica u mojoj bašti jeste nadogradnja, odnosno izgradnja permamodela. Permamodele koje su postojeće nadograđujemo, a ukoliko uopšte nemate formiran permamodel, vi ćete izgraditi ovojnice uključujući i zelene ovenice oraha. Zelene ovenice možete koristiti za nadogradnju bukvalno kompletne zimske zone. Ako gradite nove permamodele, onda ih možete upotrebiti za izgradnju letnje, kasno prolećne i rano prolećne zone. Kao što sam rekla, juglon u njima će se razložiti u permamodelima za 2 do 4 nedelje. Ali ipak i pored toga je potrebno da znate koje biljke su tolerantne na juglon, a koje su osjetljive. Zapravo, kojim biljkama juglon, ukoliko se potpuno ne raskradi, može da napravi problem. Zapravo će vas iznenaditi da je većina biljaka u bašti vrlo tolerantna na juglon, ali postoje i biljke koje su jako osjetljive. Paradajz, patliđani, paprike, krompir i krastavci. Ukoliko vam je ova epizoda bila korisna ili vam se dopala, podelite s prijateljima i komentarišite. Na taj način povećavate vidljivost i epizode i samog kanala. Ukoliko želite da se prijavite u našu učionicu gdje sam vaš kolektivni mentor, imamo još dva mesta slobodno za septembar i pet za oktobar. A ukoliko želite da vas individualno vodim kroz učinu, Postavku projekta kroz čitavu sezonu, prijavite se za sistem projektovanja. Imamo još samo dva slobodna mjesta za septembar i šest za oktobar.